Dis nie stuit op SABC 2 en baie welkom by Vanaanse Bulletin. Ja, goeie naan, ons breng hier die dagse nies in die volgende half uur. Hier is ons hoofdberig. Die 42-jarige Rishi Sunak is Britannese volgende eerste minister. Dit volg nadat sy teenstanders in die leiderskapstrijd waar ons Johnson laat gestrand en pen die moord in enkele ure gelede aangekondig het dat hulle onttrek. Sunak is Britannia's eerste hindu premier en eerste van kleer. Dit was Sunak sy tweede probeerslag vir die landse toppost nadat hy vroeg verlede maand teen Liz Truss verloor het. Sy het verlede week haar bedanking aangekondig na net 6 weke in die bos. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. Die Vereniging van Staatsambtenare en Kosato geaffilieerde vakbonde dreig om vanaf volgende maandag die straten in te vaar nadat die VSA een kennisgeving om te staak ingedien het. Dit volg nadat die vakbond as ook de Noosa, Samatu, Popkroe, Pavusa en SAEPI die regerings een finale aanbod van 3% salarisverhoging verwerp het. Staatsdienstwerkers uit eis 10%. Die vakbonde het op plan van aksie uitgestippel om druk op die staatsdienst te verhewig. As things stands, there is no offer on the table. The decision by the employer to opt for the draft resolution falling away was confirmed in the council meeting that was sitting on the 3rd of October 2022. The employer had an option to reopen the matter for discussion or to renegotiate However, they chose otherwise. With the offer having been withdrawn, we have now gone back to our initial demand of 10% across the board on the cost of living adjustment. And we also invoked the PSBC dispute resolution mechanism. Die regering het aangeduid dat hy die 3% in werking gaan stel om onzekerheid oor die landse fiskale vooruitzichte voor woensdagse medium termijn begrotingsrede te verminder. Staatsdienstwerkers is die USCN. The collective spirit of the public sector workers has always been shuffled by the blatant disregard and the continued undermining of collective bargaining by government. We believe that it is about time that we must make follow-up with the ILO com complaint lodged by some unions with the uh, International Labour Organization and also officially report government as the employer on this travesty of justice. Die Vereniging van Staatsamtenare sê die bal is reeds aan die rol. We call upon all PSA members, supporters, all public servants to take part in the picketing line that will commence during the course of this week. We also call upon all public servants and supporters of the PSA come 3rd of November we want a total shutdown of the public service. Staatsdienst vakbonde het al lede gevra om maandag in groot getalle by die Staatsdienst bedingingsraad op te daag om aan al werkgevers te wees, hulle is ernstig oor al eis van een 10% verhooging. President Sir Ramaphosa sê sy voorstelle vir optrede op grond van die bevindings van die staatskapingskommissie is die hernieuwing van die strijd tegen korruptie. Die president het een aantal stappe voorgestel om te voorkom dat staatskaping weer gebeur. Dit sluit in die skep van die teen korruptieagentskap. When we do not have enough locomotives to carry goods to our ports, when our power stations fail, when our national airline closes routes and cancels flights, when the employees of a state-owned enterprise are not paid, 
and when our security services are slow to respond to public unrest, we feel the hand and effects of state capture. Ramaphosa had a reeks voorstelle gemaak om te keer dat die land weer die slagoffer word van staatskapers. Getuienis voor die staatskapingscommissie het het duidelik gemaakt dat die aankoopproces in staatsinstellings uitgebuit word door corruptus. The commission made detailed recommendations about the establishment of an independent public procurement anti-corruption agency. It also recommended the establishment of a permanent anti-corruption commission that would have oversight over both parliament and the executive. Die wet op openbare aankope word tans verfijn en word volgens beplanning vroeg volgende jaar voorgele. Ramaphosa stel voor dat wetgeving verander moet word om die aanstellingsproces van die nationale directeur van openbare vervolging meer deersichtig te maak. Onafhankelijke derde partij gaan volgens die president levensstijl audits uitvoer op kabinetslede. Om corruptie te bekamp by staatsinstellings, word voorgestel dat nieuwe maatreels moet geld vir die aanstelling van die instellingse rade. Ramaphosa stel onafhankelijke oorzig van die proces voor. Volgens die voorstel sal geen raadslede of ministers toegang hee tot aankope afdelings van staatsinstellings nie. Die president sê ook die aanstelling van die commissie word oorweeg om die ineenstorting van die passasierspooragentskap Prasa te onderzoek. Voorstelle oor die beskerming en aanmoediging van onthullers word gemaak, as ook die kriminalisering van skenkings aan politieke partijen en ruil vir die toekenning van contracte. Ekonome en vakbonde is dit eens dat al Suid-Afrika's ekonomie onder groot druk is, die land nie kan bekostig om nie die aanbevelings van die staatskapingsverslag te implementeer nie. Die vakverbond Kassate sê hy hoop om meer inlichting hieroor te kry en die medium termijn begrotingsrede wat oormore gelever word. Kusatu sê die finale deel van die verslag oor staatskaping is in juni van jaar aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Dit het die regering dis genoeg tyd gegeen om te verseker dat daar in die medium termijn begroting vir die implementering van die aanbevelings begroot word. Um, we don't have the luxury time to, to waste. Given the extent of corruption, bleeding the state, bleeding the economy, the real impact it has upon ordinary workers and public servants. En er zijn veel praktische maatregelen, dus je moet niet alles doen overnight. Die Fish and Group, so die Root, die 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 Group, zo hoef ik nu om daar weer rood, zei die geld om corruptie nek om te draaien moet van Ivers afkomen. De realiteit is dat die staatse financiën bij diep in die moeilijkheid is en ons kan het niet bekostig om meer geld uit te geven. Maar waar het is, is zelfs het geld wat thans uitgegeven wordt, is hopelijk te veel. En ons moet doen wat ons kan. Uh, om te besparen wat ons moet kan. Ons hebben hopelijk te veel ministers bijvoorbeeld. En de effectiviteit van de staat laat veel te mensen hoor. Maar die realiteit is ook, is dat ons kan het niet bekostig om niet meer geld daarop te spandeer om misdadigheid en criminaliteit en corruptie te bevechten. nie. Ons skryf huis min buitenlandse beleggings in Zuid-Afrika en een van die redes daarvoor is als gevolg van die perceptie oor Zuid-Afrika, dat het een criminele plek is en een onveilige plek is. Daarom kry is min buitenlandse beleggings. Ons kry ook min plaaslike beleggings als gevolg van precisie salarie. So ons moet daar die perceptie verander, ons moet het omdraai laat mense weet Zuid-Afrika is een land sonder corruptie. En dit beteken ongelukkig ons met geld daarop spandeer. Roet sê dit gaan moeilik wees om geld vir die regeringse teen corruptie veldtog te vind, vooral so kort voor die verkiesing. Maar dit moet gedoen word as het Afrika hoegenaamdse ekonomie van die grijs lees wil afhou. Eibre Babia, SAIK Nies, Parlement. Politieke partijen zijn intussen Ramaphosa se implementeringsplan van die aanbevelings van die staatskapingsverslag is onvoldoende. Hulle het ook die tyd wat hy geneem het om die aanbevelings te oorweeg gekritiseer. This uh, juggernaut is going to take time, but however, it's a starting point, and we just do hope that uh, even Parliament and uh, the executive will see the need to beef up the capacity of our prosecuting authorities and have special courts to deal with these issues of corruption. President Ramaphosa, it's not that we have to stop the 
van wat hij gaat nemen om te verzekeren dat die aanbevelings van die zomende commissie in die praktijk uitgevoerd wordt niet. Hij heeft verwijst naar die speciale onderzoek eenheid en die nationale vervolgingsgezag. Die werkelijkheid is dat dit is een stelling wat al reeds jaren bestaan, maar ons het gezien dat het dit geen effect gehad op die corruptie wat plaatsgevonden het in termen van die COVID-19 tenders niet. Altima expected an announcement that there will be something similar to a treason trial as over 1,000 entities from the state and private sectors involved. En nou vernies uit die buitenland. Twee Duitse activiste is in echtenis geneem nadat hulle kapok artappels op een skilderij van Monet in een museum in Potsdam gegooi het. Die daad was uit verset teen wat hulle een klimaatkatastrofe noem. Die gegriefte sê die wetenskap toon dat mense teen 2050 nie hulle familie sal kan voet nie. Volgens die twee is die skilderij wat nagenoeg 111 miljoen dollar waard is van geen waarde en dien daar oor kos beklei word nie. Die museum het in reaksie gesê die skilderij word gelukkig dier glas beskerm en is verseel. Die voorval volg na een soortgelijke een by Londense Nationale Galerij waar betogers te mati sop oor een van Vincent van Goghse skilderij uitgegooi het om bewustheid vir omgevingsvernietiging te skep. In het derde voorval het twee activiste van een groep bekend as Just Stop Oil Prins Charles' wasbeeld in Madame Tussauds met chocoladekoek besmeer. Welkom terug. Die minister van vervoer, Vicky Limbalula, het sy steen toegesê aan die speciale onderzoek eenheidse onderzoeken na onreelmatighede by instellings wat onder die departement van vervoer val. Die minister, die SOE en die padverkeersbestuurscorporatie het terugvoering aan die media gegee oor deurbrake met die uitroeing van corruptie by die departement en padverkeersinstellings. Die eenheid het tot 31 maart volgende jaar kans om sy onderzoeke af te handel en een finale verslag in te dien. 44 cases have been referred to the National Prosecuting Authority for Prosecution. 128 cases have been referred to various authorities for disciplinary, executive and or administrative action. 86 arrests were made for fraud and or a theft during joint operations. Volgens die padverkeerscorporatie is 116 mense in verband met die meer as 820 sake wat onderzoek word tot dusver in hechtnis geneem vir die verskydenheid beweerde oortredings. When we take the total figure of the amount that the fiscus has lost, it's about 3 billion that we still need to recover from all those people. So that pronged, multi-pronged process, it's intended that we should recover in terms of the asset and forfeiture unit that we penalize the wrongdoers in relation to that matter because those are the people who have means and the people that uh, can afford. The hoof van die SOE sê corruptie in die departement word vastgevat. It's now time for consequence management in all its forms. Whether it's uh, prosecution, we'd like to see that following, uh, disciplinary action, those corrupt officials must be taken out of the system. Een aantal oorzaken vir die systemiese en bedrijfsuitdagings wat tot corruptie en wangedrag aanleiding gee, is uiteengesit. Dit sluit in die achterstand en desperate behoefte aan rijbewijse, padwaardigheidscertificate en voertuigregistratie en corrupte ambtenare wat die online rijbewijsstelsel eenatis uitbuit. En ons kyk nou na kort oorzig van vandagse markaanwijsers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag skerp verswak in die vernaamste geld eenhede. Beleggerse waag skie uit en die plaaslik eenheid laat daal tot 18,42 ten die dollar, 20,82 ten die pond en 18,21 vir euro. Die JSE'se index van alle aandele het gedaal, laar gedwing dier technologie aandele wat met 13% teruggesak het. Goud en platinum was duurder tegen die sluiting van die JSE. Onder meer die vooruitzicht van productieverlaging en die prijs van brenderieolie dat stijg. En op die JSE het in my marke die prijse van landbouwgewasselverlevering in december hoofdzakelijk gedaal. 
dit milieuse prijs was 5302 rand per ton, 5 rand hoer. Koring kost 7374 gram per ton, 9 gram minder. Sonneblomse prijs was 11382 gram, 4 gram per ton laar. En soja kost 10519 gram per ton, 41 gram per ton minder. En ten slotte so bietjie sports. <laughs> Afloos van 'n ander aard het in België plaasgevind toe uitgehaalde pampoene as bote gebruik is. Die jaarlikse tradisie is deur die COVID-19 pandemie geknelter, maar is nou in al sy glorie terug. Ja, dit was nie een geval van pampoene op die dak nie, maar wel in die dam, toe spanne van vier mekaar in Kasterlee die strijd aangesê het. Die idee vir die competitie het post gevat, toe mense nie geweet het wat om met die reese pampoene te doen, wat hulle vir competities gekweek het nie. So ons het begin dink wat ons met hulle kan doen en het uitgevind Amerika gebruik dit reeds verbote. Ons het besluit ons kan dit ook hier in Kastelje doen, maar in plaas van 1 of 2 pampoene het ons so wat 20 verbote gebruik. Voor die competitie begin het is die pampoene uitgehaal en die binnengoed vir sop gebruik. Toe was het een geval van op jylle merke gereed gaan vir die 65 spanne van 4 lede elk. Deelnemers het van oor België gekom en die toeskouwers was van heinde en ver by een om die spektakel eerst te aanstaan skou. Ja, nee, een vrood pampoen en een stuk in die <laughs> Dat is al wat ik kan aan denken. Ja, zolang ik het niet schrik voor een pampoen. En daarmee dan de einde van het Nederlandse bulletin. Ons groet tot morgen aan, tot ziens. Mooi blij. Goedenavond en welkom uit de Rienerige Johannesburg. Daar is een 30% kans voor Rien in die Vrijstaat en delen van die Oostkap. Dan is daar ook een 60% kans voor Rien in Gauteng en in KwaZulu Natal. Wat morgen betreft is daar een 60% kans voor Rien langs die kus. Daar is een geel vlak twee waarschuwing wat uitgereik is voor donderstorms in die oostelijke delen van die land. Voor morgen is daar twee waarschuwings. Een brandgevaar waarschuwing in die Noordkap en dan ook een geel vlak 2 waarschuwing voor donderstorms. Kom eens kijken nou naar ons minimum en maximum temperaturen. Gauteng, enkele buien in donderbuien met Pretoria 1732 en Johannesburg 1429. In Limpopo is dit ook baie nat. Messina 2233 en Polokwane 1726. Onze volgende provincie wat een belanga is, is dit enkele buie en donderbuie met Skakuza 2137 en dan ook Sekunda 1129. In KwaZulu Natal is dit enkele buie en donderbuie, Vrijheid 1530 en Pieter Maritsburg 1631. In die Oostkap, baie mooi weer in gedeeltes van die provincie, maar reenderige toestanden. Mtata 1426 en Kubega 1622. In die Weeskaap is dit bewolk Kaapstad 1322 en Hermanus 1620. Dan het ons ook in die Noordkap waar die Weghoofveld brande waarschuwing uitgereik is, Springbok 1325 en dan ook de Aar 1229. In die Vrijstaat Enkele buie en donderbuie, Kroonstaat 1430 en dan het ons Weppener 1328. Onze laatste provincie wat Noordwest is, is dit ook enkele buie en donderbuie, Klerstorp 1530 en dan Bloemhof 1432. Dit is dan al van die Weercentrum. Goeie nacht.